എല്ലാവർക്കും മരിയൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം മരിയൻസ് കിച്ചണിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വടയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതൊടച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മൊരിഞ്ഞ വട നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സോസിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു കട്ടൻ ചായയും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉഷാറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനലിന് സഹായിക്കണം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വട ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടയ്ക്കണം അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം സ്പൂണൊന്നും വെച്ച് ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കട്ടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു സവാളയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് വേപ്പില പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്ന കാരണം ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് അഡ്ജസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി അതായത് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലല്ല അപ്പോൾ മല്ലല്ല ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേപ്പില വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ വേണം അത് നമുക്ക് സാവധാനം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കട്ടകളൊക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കട്ടകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സീൻ്റെ ഇതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായി കുടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില മല്ലിയില എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്കാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി കുഴയ്ക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കണം ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൽ ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായി പിടിക്കണം അതേമാതിരി നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നുകൂടി മുടഞ്ഞു വരും നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം അങ്ങനെ മാറ്റി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടും ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താണ് കാരണം ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കടലമാവാണ് കടലമാവ് അധികം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത കാരണം ഒരു മൂന്ന് നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് കുറച്ച് സ്റ്റിഫ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ തിളച്ച എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വട മാതിരി സാധാ പരിപ്പുവട മാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എണ്ണയാണ് കാരണം തിളച്ച വെ എണ്ണയിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇടുമ്പോൾ അത
അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സോറി അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ചൂടായി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്മിനകത്തിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്മിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തേണ കാരണം വട ചെയ് വടയ്ക്കൊരു മഞ്ഞ കളറാണ് അധികം മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും അധികം ചേർക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ ഇതിന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത വടയ്ക്കൊരു യെല്ലോ കളറാണ് ഇതിപ്പോൾ വേവാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓൾറെഡി വെന്തേണതാണ് ഒരു ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്ത ഭാഗവും ഇതേമാതിരി മുരിഞ്ഞു കിട്ടും അത് രണ്ട് ഭാഗം നന്നായി മുറിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് കോരി വയ്ക്കാം അധികം ഇട്ടിട്ട് ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാതും ഇതിപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കോരി വയ്ക്കാം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈസിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പലഹാരങ്ങൾ എല്ലാവരും ദിവസം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതായിട്ട് കാണാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതേമാതിരി സ്നാക്